அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ப்ரிலன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் த சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ்டர்டே சரிங்களா ஸோ நைன் ஜூனில் வந்து லக்னோவில் வந்து ஒரு மீட்டிங் அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யார் அப்படின்னா சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் வந்து இந்திய இந்தியன் எக்கனாமியோட அந்த ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு தேவையில்லை சரிங்களா இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதை பேக்ரவுண்டை வச்சு நம்ம இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்க ஸோ ஆனந்த் நாகேஸ்வரன் தான் வந்து பதினெட்டாவது எயிட்டீன்த் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இவங்களோட நேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது மதுரை சரிங்களா அமெரிக்கன் காலேஜில் தான் அவங்களுடைய டிகிரி எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க இதன் அகமதாபாத்தில் போய் ஐஏஎம்ல போய் படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இவங்க தான் வந்து அனந்த மகே நாகேஸ்வரன் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சுமன் பெரின்றவங்க வந்து நிதி ஆயோகோட வைஸ் சேர்பர்சனாக இருப்பாங்க சரிங்களா நிதி ஆயோக் அதனுடைய சேர் பர்சன் யார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் அஃபிஷியோவாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்துருவாங்க மாதாபி பூரி பூச்சின்றவங்க செபியோட தலைவராக இருப்பாங்க நம்ம இவங்கள ஆப்ஷனை நிறைய தடவை வச்சுருக்கோம் இவங்களுக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து செபியோட சேர் பர்சனாக இருக்கிறது வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு விமன் வந்து இந்த செபிக்கு வந்து சேர் பர்சனாக இருக்கிறது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் இவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்த தாஸ் வந்து ஆர்பிஐட கவர்னராக இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி அனந்த நாகேஸ்வரன் செகண்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்என்பி சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து உள்ள டாபிக் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கொஸ்டின் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜிடிபின்றது த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அ கண்ட்ரி இன் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ சேவைகள் சரக்குகள் வந்து கையாளப்படுதோ உருவாக்கப்படுதோ அது வந்து ஜிடிபி ஜிஎன் ஜிஎன்பின்றது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் அதை உருவாக்கி பணமாக்கி நமக்கு இந்தியாவிற்கு வரும்பொழுது அதையும் சேர்த்து தான் வந்து ஜிஎன்பி வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படுது என்என்பி இட் இஸ் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அ நேஷன் லிவிங் டொமஸ்டிக்கலி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னலி டூரிங் ஏ இயர் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த வருஷத்தில் இந்தியாவில் மற்றும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களால் பெறக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்த பண மதிப்புன்றது என்னென்னு பேசுகிறீங்களா ஸோ கிவன் கொஷினில் வந்து சி தான் ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன் டூ ஸோ அதுக்கான தமிழ் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒரு நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த மதிப்பு மொத்த நிகர உற்பத்தின்றது ஒருவர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து நிகர காரணி வருமானம்ன்றது மொத்த நிகர உற்பத்தி தேசிய நிகர உற்பத்தி என்பது ஒரு வருடத்தில் உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் வாழும் ஒரு நாட்டின் குடிமக்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சந்தை மதிப்பு தான் வந்து தேசிய நிகர உற்பத்தி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தேர்ட் ஒன் விச் இஸ் த ஆர்டிகிள் ஆஃப் செடிஷன் ஆக்ட் இன் இந்தியன் பீனல் கோடு ஸோ இந்த இந்தியன் பீனல் கோடில் வந்து இந்த செடிஷன் ஆக்ட் தேச துரோக சட்டம் சரிங்களா இந்த தேச துரோக சட்டம் வந்து காலனி ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான் அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் வந்து இந்தியன் பீனல் பீனல் கோடு இந்திய தண்டனை சட்டம் வந்து க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவிற்கு கொடுத்தது சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் அதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் வந்து செடிஷன் ஆக்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏவை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டைம்லன்றது தேச துரோகம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ராஜ துரோக வழக்கில் கைதாகக்கூடிய நபர்களுக்கு வந்து இந்த செக்ஷனில் வந்து தண்டனையானது கைது செய்யப்படும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஆனால் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து அதை அப்படியே மாற்றிருப்பாங்க ராஜ துரோகத்தை தேச துரோக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா சட்ட ஆணையம் பரிந்துரைக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பிரிவு ஏ பிரிவு என்பது ஒட்டுமொத்தமாக தனி சட்டம் கிடையாது ஐபிசியில் ஒரு பாட்டு அது ஒரு விதி தான் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம வந்து உமிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அம்பேத்கரும் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை மேக் பண்ண அம்பேத்கர் அந்த வரைவு குழுவினுடைய தலைவராக இருந்த அம்பேத்கர் உட்பட இந்த செடிஷன் ஆக்ட் வந்து இருக
இடங்களுக்கு இடையே இந்தியாவின் முதல் உள்ள ட்ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஹை ஸ்பீடு ட்ரெயின் சர்வீஸ் வந்து இந்தியாவில் இயக்கப்படுவதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னாடி வந்து புல்லட் ட்ரெயில் புல்லட் ட்ரெயின் வந்து கொண்டு வந்துடணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து கடந்த ஆண்டு வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து இரு நகரங்களுக்கு இடையே வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளது இது வந்து என்ன அப்படின்னா நிலத்திற்கு அடியில் தான் வந்து இயக்கப்படுவதாக இருக்குது சரிங்களா அப்போது நிலத்துக்கு அடியிலன்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அகமதாபாத் டு மும்பை சரிங்களா இரு இடங்களுக்கிடையே வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இது இடையில் வந்து கடலுக்கு அடியிலையும் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இப்போ கடலுக்கு அடியில் வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயிலுக்காண்டி வந்து ஒரு சுரங்கப்பாதை அமைக்க போகிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டாக வச்சு நம்ம இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு புல்லட் ட்ரெயின் வந்து எந்த இரு நகரங்களுக்கிடையே ஏற்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா அகமதாபாத் டு மும்பை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் வந்தது குஜராத் சரிங்களா குஜராத் மாநிலத்தில் இருந்து ஸோ இதுதான் வந்து பாதை இந்த ட்ரெயினோட பாதையாக இருக்க போது கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயின் வந்து ரீ அந்த டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து குஜராத்துக்கும் இந்த மும்பைக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாக இருக்க போது அப்படின்றதான் ஸோ இந்த இந்த மேப்பை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ மும்பைன்றது உங்களுக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஸோ இப்போ குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தையும் இணைக்கக்கூடிய விதமாக இருக்குது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூ சிட்டிஸ்ன்றது பார்க்கணும் குஜராத் அண்டு மகாரா மகாராஷ்டிரா அப்படின்றது ஸோ இதனுடைய வேகம் புல்லட்டோட ரே வேகம் என்ன அப்படின்னா பெர் ஹாருக்கு வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரீச் ஆகும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது ரிலேட்டான டி டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் வந்து டிஎன்ஏ டாப்பில் இருக்கும் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அகமதாபாத் டு மும்பை தென் விச் இஸ் த மோஸ்ட் ஆக்டிவ் வல்கனோ இன் தி வேர்ல்டு ஸோ உலக அளவில் அதிக கொதிப்புடன் இருக்கும் எரிமலை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எது அப்படின்னா கிலாவுயே ஹவாய் தீவு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து அடிக்கடி இதிலிருந்து எரிமலை வெடிப்பானது நிகழக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த எரிமலை வெடிப்பை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக புதன்கிழமை சரிங்களா ஏழாம் தேதி ஜூன் ஜூன் ஏழில் வந்து இந்த எரிமலையானது வெடிச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ அந்த எரிமலை வெடிப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு ஜாகிரஃபிக்கலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம பேக்ரவுண்டாக வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சி ஸோ எங்கே இருக்குன்றதை நம்ம லொக்கேட் பண்ணிடணும் ஹவாய் தீவு சரிங்களா ஹவாய் தீவு ஸோ அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவுக்கு இந்த சைடில் சரிங்களா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் மேலே வந்து உங்களுக்கு ஹவாய் தீவு இருக்குது அப்படின்றது தெரியணும் இந்த ஹவாய் தீவில் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய அந்த வல்கானிக் எரப்ஷன் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதியில் தான் வந்து இந்த வல்கானிக் எரப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஹவாய் தீவை ஒட்டி கிட்டத்தட்ட மூணு தீவுகள் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றதா ஹவாய் ஓஹு மவ் மாவி தீவு இருக்குது ஸோ இல்லை அஃபெக்டட் ஏரியான்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த காணரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா தென் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா கரண்ட்லி எரப்டிங் வல்கனோஸ் அதாவது எரப்ட் ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய வல்கனோஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரெட் கலர் மார்க் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து எரப்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய வல்கனோஸ் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ஹவாயில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிழவுயே அந்த எரிமலைன்றது சரிங்களா மற்றது எல்லாமே வந்து நார்மலாக மைனர் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த எல்லோ கலர் வந்து மைனர் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு இந்தியாவில் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை பட் அதை சுற்றி சரிங்களா இங்கே உங்களுக்கு தீவுகள் அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே தென் அமெரிக்கா பகுதியில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஜாக்ரஃபிக்கலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதான் இன்றைக்கான ப்ரிலன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து